നമസ്കാരം ലൈഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ പൂജ റിനേ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇ എൻ ഡി സർജൻ ആണ് ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശ്വാസതടസ്സവും കൂർക്കം വലി മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റവും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ശ്വാസതടസ്സവും കൂർക്കം വലിയുടെ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതിയെ പറ്റിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്വാസം മൂക്കിൽ കൂടെ എടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം പോവാതിരിക്കുക അപ്പം നാച്ചുറലി തന്നെ നമ്മൾ വായ തുറന്ന് ശ്വാസം വിടും അപ്പം ചെറിയൊരു കൂർക്കം വലി ശബ്ദവും ഉറങ്ങുമ്പോൾ കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഈ ശ്വാസതടസ്സത്തിൻ്റെയും കൂർക്കം വലിയുടെയും പ്രധാന കാരണം മൂക്കിൻ്റെ പുറയിലുള്ള അഡിനോയിഡ് എന്നൊരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നേരെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നേസ് ഓഫ് ആരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ദശയാണ് അഡിനോയിഡ് ഇത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് അത് അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല ഇത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വളരുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഈ അഡിനോയിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അതൊരു സ്റ്റേബിൾ ലെവലിൽ പോവുകയും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മൊത്തമായി ചുരുങ്ങി ഏകദേശം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ അഡിനോയിഡ് നോർമലിനേക്കാളും കൂടുതൽ വളരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഡിനോയിഡ് വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ സംശയിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുക അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായു തുറന്ന് ശ്വാസം വിടും അത് പകൽ സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും ആഹാരം കഴിക്കാനും ഒക്കെ വായു തുറക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു മൂക്കടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാതെ പോകും അത് വായ തുറന്ന് നോമലി തന്നെ ശ്വാസം വിട്ടു പോവും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവും പക്ഷെ രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വായ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്വാസതടസ്സത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാവുക കുട്ടി കുട്ടി വായ തുറന്നുറങ്ങും കൂർക്കം വലി പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളൊന്നും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണാറില്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പറയാറ് സാധാരണ കൊച്ച് കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛന് കൂർക്കം വലിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പന് കൂർക്കം വലിയുണ്ട് ഇത് പാരമ്പര്യമാണോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയാറ് പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ കൂർക്കം വലി ശരിക്കും ഈ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള കൂർക്കം വലിയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് അതിൻ്റെ കാരണവും വ്യത്യാസമാണ് അത് ഈ കൂർക്ക ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു വായ തോന്ന് ഉറങ്ങലും കൂർക്കം വലിയും മാത്രമായി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങ് ഒതുങ്ങും കുറച്ച് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് ശരിയാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ അഡിനോയിഡ് ശരിക്കും പ്രശ്നക്കാരനാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമലി ഉള്ള അഡിനോയിഡ് ഈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ചൊട്ടി പോകുമെങ്കിലും ചില സമയങ്ങൾ ഇതൊരു വില്ലനായി വരും ആ വില്ലനായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടി വായ തുറന്നുറങ്ങുക കൂർക്ക വലിക്കുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കുക ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടി കൂടി വരും കുട്ടിക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വരും തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കുക രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ചിലപ്പോൾ പേരൻസിന് രണ്ട് മൂന്ന് പില്ലോ ഒക്കെ വെച്ച് കുട്ടിയെ ചാരി ഇരുത്തി ഉറക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അപ്പം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുഞ്ഞൊരു ആകെ ഒരു ക്ഷീണം അലസത മടി അങ്ങനെയായിരിക്കും കുഞ്ഞിനുണ്ടാവുക സാധാരണ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക അതായത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ആ തുടക്ക സമയങ്ങളിൽ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ആ ഒരു സമയം അപ്പോൾ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും കുട്ടി ഫുള്ളിൽ ഇരുന്
താഴെ വരെ എത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ മീൻസ് മൊത്തം ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കവാടം മൊത്തം ശ്വാസത്തിന് കടക്കാനുള്ള കവാടം മൊത്തം അടിനോട് വന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ഈ സൈനസിൽ നിന്നുള്ള കപം പുറകോട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൈനസിൽ കപം കെട്ടിയിട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത മൂക്കൊലിപ്പ് ചുമ കപക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് അവർ സ്ഥിരമായി ഡോക്ടറെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്ഥിരമായി ഡോക്ടറെ കാണുന്നു മരുന്നെടുക്കും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച അസുഖമില്ലാതെ നിൽക്കും പിന്നെയും മൂക്കൊലിപ്പ് വരും ചുമയും കപക്കെട്ടും വരും അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യം ഇവർ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും സ്ഥിരമായിട്ട് മൂക്കൊലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കുട്ടികളുടെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ ഈ നമ്മുടെ ചെവിയും മൂക്കിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ട്യൂബുണ്ട് യൂ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ചെവിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് ചെവിയുടെ ടിംബാനിക് മെമ്പ്രൻ എന്ന് പറയും കർണപടം കർണപടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഭാഗമാണ് ചെവിയുടെ മധ്യകർണം ഈ ഇവിടെ നിന്നും മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള നേസോ ഫാരിങ്സിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ യൂ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബിൽ കൂടിയാണ് ചെവിയിൽ നിന്നും നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന സ്രവങ്ങളൊക്കെ മൂക്കിൻ്റെ പുറയിലേക്ക് വരുന്നതും ചെവിയിലേക്ക് കാറ്റ് കയറി പോകുന്നതും അപ്പം ഈ യൂ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൻ്റെ തുടക്കം അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഈ മൂക്കിൽ നേസോ ഫാരിങ്സിലാണ് ഉള്ളത് ചില സമയങ്ങളിൽ അടിനോട് വളർന്നു വന്ന് ഈ നേ യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യൂ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്യൂബ് അതിൽ നിന്നും ചെവിയിലേക്ക് ഒന്നും കാറ്റ് കടക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരും ചെവിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്രവങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെവിയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വാക്വം പോലെ എന്നിട്ട് ചെവിയിലെ കർണപടം ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയും ചെയ്യും ഈ മധ്യകർണത്തിലാണ് നമുക്ക് ചെവിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എല്ലുകളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്രവങ്ങൾ കെട്ടി നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ സാധാരണ കേൾവി ശക്തിയാണ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം മിക്കവാറും മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നില്ല അവൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും പല സമയങ്ങളിലും അത് ഈ അടിനോട് കാരണമുള്ള കപക്കെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടി ആ കേൾവിശക്തി കുറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കുട്ടി അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുക അത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ചെവിയുടെ കേൾവിശക്തിയെ സ്ഥിരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് അഡിനോയിഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം ചിലപ്പോൾ ഈ ആഡിനോയിഡ് മൂക്കിൻ്റെ പുറയിലിരുന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി ആ ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെ ചെവിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചെവിയിൽ നിന്നും പഴുപ്പ് വരുന്നൊരവസ്ഥ ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എന്ന് പറയും അക്യൂട്ട് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എന്നാണ് ഞങ്ങളെ ടേംസിൽ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക സ്ഥിരമായ ചെവിയിൽ എപ്പോൾ മൂക്കടപ്പും മൂക്കൊലിപ്പും വന്നാലും ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരും അങ്ങനെയാണ് പല കുട്ടികളും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വന്നാലും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ പഴുപ്പ് ചെവിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കർണപടത്തിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ദ്വാരം ചിലപ്പം സ്ഥിരമായി അവിടെ നിൽക്കുകയും അത് പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരമായ ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അടിനോയിഡും ഈ ചെവിയിലെ കപക്കെട്ടും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത് സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് കുറയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പേരൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവർ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഉള്ള ഉറക്കം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ കുട്ടി എപ്പോഴും ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിൽ മൊത്തം അടിനോട് വന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ സമയത്ത് വായിൽ കൂടിയാണ് ഈ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും വായ അടച്ചോ അന്നേരം ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നാൽ ആഹാരം ഒഴിവാക്കിയേക്കാം എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് കുട്ടി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ അടിനോട് വന്ന്
പല്ല് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശം അതിനുവേണ്ടി ദന്തിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദന്തിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടർ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരൂ അടിനോടിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പേരൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ അപ്പോഴത്തേക്ക് അടിനോട് നല്ലോണം വളർന്നു വന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അടിനോട് ഫേഷ്യസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി അടിനോട് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാൽ പോലും അടിനോട് പോകും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ മുഖത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു ലെവൽ വരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എത്തിക്കരുത് അടിനോട് അതിനു മുമ്പ് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം സാധാരണയായി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ അടിനോട് ഒരു വില്ലനായി തുടങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി അടിനോട് ഉണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അടിനോട് ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് അത് മൂക്കിനുള്ളിൽ കൂടെ ക്യാമറ ഇട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് അടിനോടിനെ കാണുക അതാണ് നേരിട്ട് അടിനോട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്റേ മൂക്കിൻ്റെ പുറവശത്ത് ക്ലിയറായി കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുക ആ എക്സ്റേയിൽ നമുക്ക് അടിനോട് ക്ലിയറായി കാണാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് വഴിയാണ് നമുക്ക് അടിനോട് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ നോർമലി വളർന്ന് ചുരുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അടിനോട് പ്രശ്നക്കാരനാവുന്നത് കുറച്ച് അലർജി ഉള്ള കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിനോടിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടൊരു കുട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ചെവിയിലും കുട്ടിയുടെ മുഖത്തും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റി അലർജിക്കായിട്ടുള്ള അലർജി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും ടാബ്ലറ്റ്സോ സിറപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനുള്ളത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ മൂക്കിലടിക്കുന്ന സ്പ്രേയും കൊടുക്കും ഈ മൂക്കിലടിക്കുന്ന സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് അവിടെ എത്തിച്ച് കുറച്ചൊരു അടിനോടിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അതാണ് ശരിക്കും ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി അടിനോട് ചുരുങ്ങി പോവില്ല എങ്കിലും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്ന് കുറയും അപ്പോൾ ചിലപ്പം ആ സ്പ്രേ അങ്ങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെവലിൽ അടിനോട് അങ്ങ് ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഏജ് വെച്ച് അതങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോയിക്കോളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി ഈ സ്പ്രേയിലും ഈ ആൻറ്റി അലർജിക്കലും ഒന്നും കുറയാതെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അവർക്ക് ഇച്ചിരി ആശ്വാസം വരും അത് നിർത്തി അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടിനോട് വെച്ച് കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറി തന്നെയാണ് അടിനോട് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനോ ഒന്നും അല്ല രാവിലെ വന്ന് സർജറി ചെയ്ത് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാവുന്ന പോലെ ഒരു ഡേ കെയർ സർജറി ആണത് ഇപ്പം അതിന് പല തരത്തിൽ അത് സർജറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മെതേഡ്സ് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിനോട് എല്ലാം കളയുക ചുരണ്ടി കളയുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു മെതേഡ് അതാണ് പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇപ്പം ഒരുപാട് റീസെൻറ്റ് അഡ്വാൻസസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സർജറിക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി നമ്മൾ അടിനോട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അടിനോടിനെ കളയുക മൈക്രോ ഡിബ്രൈഡർ വെച്ച് കളയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോബ്ലേഷൻ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കോബ്ലേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി അടിനോട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിൽ കൂടെ ആ ഒരു കോബ്ലേഷൻ്റെ വാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് അത് അടിനോട് മൊത്തം അലിയിച്ച് കളയുക ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി അലിയിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണത് കാരണം അതിനകത്ത് സാധാരണ പഴയ രീതിയിലുള്ള അടിനോട് സർജറിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങോ വേദനയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടോട്ടലി ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സർജറിയാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാവിലെ വന്ന് സർജറി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് മയക്കിയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ സർജറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അതുകൊണ്ട് വേദനയൊന്നും വരില്ല കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായി അടിനോടിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കളയാനും പറ്റും പിന്നീട് അത് വളർന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ അതങ്ങനെ വീണ്ടും വരികയില്ല അതാണ് 
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് എന്നൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാത്ത ആരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അല്ല വിരൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടേം ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ടോൺസിൽ അതേപോലെ തന്നെ അഡിനോയിഡിൻ്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ടോൺസിൽ നമ്മുടെ വാഴയുടെ ഇരുവശത്തുള്ള കാവൽ ഭടന്മാർ എന്നാണ് പറയുക ഈ ടോൺസിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാ തൊണ്ടവേദനയും നമുക്കൊരു ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തൊണ്ടയിൽ ടോൺസിൽ തൊണ്ടയുടെ രണ്ട് വശത്തുമുള്ള ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാൻസ് മാത്രമാണ് അതല്ലാണ്ട് കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചില തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനകൾ ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസ് ആയിരിക്കാം ടോൺസിലിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് കൂടിയ ലെവലിലുള്ള പനി വരുന്നതും തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദന വരുന്നതും കൂടുതലും ടോൺസിലൈറ്റിസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ടോൺസിൽസിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ കുഴികളുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ വായുടെ രണ്ട് വശത്തും നിറയെ കുഴികളുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ടോൺസിൽസ് ഈ കുഴികൾ കൂടെ ചേരുമ്പോഴേക്ക് ആ ഏരിയ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ വളരെയധികം കൂടും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മൾ വായിൽ കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ആഹാരം ഈ കുഴിയിൽ കയറിയിരിക്കാനും അതുവഴി രോഗാണുക്കൾ കയറാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോൺസിലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നല്ല കൂടുതലാണ് ടോൺസിലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിന് കൂടുതലും ആ കുട്ടികൾക്ക് തണുപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാ മുതിർന്നവർക്കും വരുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് മുതിർന്നവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് എപ്പോഴെങ്കിലും തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക തണുത്ത എന്തെങ്കിലും ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആൾക്കാർ വരുന്നത് തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയായിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് ചെറിയൊരു കരകരപ്പ് എന്ന് പറയും ചെറുതായിട്ടൊരു ഇറിറ്റേഷൻ തൊണ്ടയ്ക്ക് വരും അതിനവിടുന്ന് രാത്രിയിൽ അത് തുടങ്ങും പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയാവും നമുക്ക് വെള്ളമോ ആഹാരമോ ഒന്നും ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ നല്ല വേദന നല്ല ഹൈ ഗ്രേഡ് നല്ല പനി ഉണ്ടാവും പൊള്ളുന്ന പനി ഉണ്ടാവും ദേഹത്തൊക്കെ നല്ല ക്ഷീണം നല്ല ദേഹം വേദന സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ വായിൽ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഹോട്ട് പൊട്ടറ്റോ വോയിസ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ എന്തോ വായിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ടോൺസിൽസ് നന്നായി വീർത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇൻഫെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇതായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നല്ലവണ്ണം കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ചെറിയ തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയൊക്കെ എല്ലാവരും ഉപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും ഈ ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചില പല തരത്തിലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടോൺസിൽ മൊത്തമായി നല്ല ചുമന്നിട്ട് വീർത്തിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ഗ്ലാൻസ് നല്ല വലിപ്പത്തിലിരിക്കും അങ്ങനെ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ആ ടോൺസിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കുഴികളുടെ മുകളിൽ പഴുപ്പ് കെട്ടിയിട്ട് ചെറിയ വെളുത്ത കുത്തുകളുണ്ടാവും ടോൺസിലിൻ്റെ മുകളിൽ മൊത്തം അതിനാണ് നമ്മൾ ഫോളിക്കുലാർ ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുക ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരിക ചില ചില സമയത്ത് ഈ കുത്തുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പാട പോലെയാവും എന്നിട്ട് ടോൺസിലിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല വെളുത്ത ഒരു പാടാണ് അതാണ് മെമ്പ്രേനസ് ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ടോൺസിലൈറ്റിസിന്റെ കുറച്ച് ഒരു കൂടിയ ഒരു സ്റ്റേജ് ആ തുടക്കത്തിൽ ജസ്റ്റ് ടോൺസിൽസ് മാത്രം വലുതാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ പഴുപ്പിന്റെ ഇത് വരിക അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് ടോൺസിലിന്റെ മുകളിൽ പാട വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും അത് അതുവരെയൊക്കെ ആൾ ആളുകൾ സഹിച്ചു നിൽക്കും അതിന് സ്റ്റേജിലാണ് പലപ്പോഴും വരിക ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സിവിയർ ആയിട്ട് ഒരു ടോൺസിലൈറ്റിസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കണം ഗാർഗിൾസ് ചെയ്യണം ചെയ്ത് വേദന കുറയാനുള്ള മരുന്നുകളും എടുത്ത് ഈ ടോൺസിലിൻ്റെ മുകളിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യ ആദ്യം അത് ചെയ്യുക ടോൺസിലിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട് കാരണം ഈ ടോൺസിൽസ് നന്നായി വീർത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പം ഇത് നന്നായി വലിപ്പം വെക്കും വലിപ്പം വെച്ച് വായിൽ ഒരു നിറഞ്ഞിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിസ്സിങ് ടോൺസിൽസ് എന്ന് പറയും കാരണം രണ്ട് സൈഡിലെയും ടോൺസിൽസ് തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ
ഒരു ഏഴ് ആറേഴ് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം അടുപ്പിച്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് വരിക അത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടോൺസിൽസ് അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ആ ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് ഉള്ളപ്പോഴല്ല റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്ഥിരമായി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അടിനോട് പോലെയല്ല ടോൺസിൽസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ടോൺസിൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതി എല്ലാവർക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഈ ടോൺസിൽസ് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുമോ എന്നുള്ളത് അതൊരു ടോട്ടൽ തെറ്റായ ധാരണയാണ് അങ്ങനെ ടോൺസിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുറയത്തൊന്നുമില്ല ടോൺസിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ വെറുതെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അത് കളയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ടോൺസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ടോൺസിൽസ് എടുത്ത് കളയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അങ്ങനെ കളയേണ്ട ചില അവസരങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കൂർക്കം വലി മുതിർന്ന ആൾക്കാരിലെ കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു കൂർക്കം വലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ടോൺസിൽസ് രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായി വീർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എടുത്തു മാറ്റും അത് കൂടെ മാറ്റിയിട്ടാണ് കൂർക്കം വലിയുടെ ഓപ്പറേഷനുകളുടെ കൂടെ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളുടെ ടോൺസിൽസ് ഇരിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു എല്ലുണ്ട് സ്റ്റൈലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സൈഡിൽ നിന്ന് കഴുത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ടോൺസിലിൻ്റെ ബെഡിലേക്ക് നീണ്ടു വരുന്ന ഒരു എല്ലാണ് ചിലപ്പോൾ ആ എല്ല് വന്ന് കുത്തിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദന തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ടോൺസിൽസ് എടുത്ത് കളയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ടോൺസിലൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ ടോൺസിൽസ് എടുത്ത് കളയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ടോൺസ് ചില കുട്ടികളിൽ ടോൺസിലും അഡിനോയിഡും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വലുതായി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ അഡിനോയിഡ് വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടോൺസിലും നല്ല വലുതായിട്ടിരിക്കും കാരണം രണ്ടും ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡിനോയിഡ് ടോൺസിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ട്രോഫിയിഡ് ആവും അപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡിനോയിഡിന് വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പം സ്ഥിരമായി ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ടോൺസിലും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡും ഉണ്ട് ഇപ്പം മൂക്കടപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് മാത്രം ചെയ്യും ടോൺസിൽസ് മാത്രമായിട്ടാണ് സ്ഥിരം ത്രോട്ട് പെയിൻ മാത്രമാണ് അഡിനോയിഡിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ മാത്രമായിട്ടും ചെയ്യും മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യും എനിവേ ഈ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ടോൺസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കും എന്ന് പേടിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ടോൺസിൽസ് സർജറി ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് തന്നെ ടോൺസിൽസ് വലുതായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആ ഒരു നോർമൽ വോയിസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വായിൽ എന്തോ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കും എപ്പോഴും വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനൊന്നും നോക്കണ്ട അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടോൺസ്ലൈറ്റ് ടോൺസ്ലെപ്റ്റമിയുടെ മെതേഡ്സും പണ്ട് പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലുള്ള സാധാരണ പണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ടോൺസിൽ സ്നേയർ മെതേഡുണ്ട് അതും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ടോൺസിൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരുപാട് നൂതനമായ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് അഡിനോയിഡിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോബ്ലേഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്കാണ് അത് ചെയ്യുമ്പം അഡിനോയിഡിന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഓപ്പ് ആയിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള വേദനയും ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ബ്ലീഡിങ്ങും വേദനയും വളരെ കുറവാണ് പണ്ട് ടോൺസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നല്ലൊരളവ് വരെ കോബ്ലേഷൻ വഴി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത്ര പ്രശ്നമല്ലാത്ത ഒരു സർജറി കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്